Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namna Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschacha Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskratyam Naram Chaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Toto Jaya Mudirhaya Nesta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8, entitled Lord Krishna Shows the Universal Form, Text Number 46. Сегодня мы читаем Srimad Bhagavatam, 10-ю песню, 8-ю главу, которая называется Кришна показывает вселенскую форму. Текст 46. Шри Раджу Ваджа Нандаким Акарод Брамхан Шрея Эйвам Маходаям Яшода Ча Махабхага Papao Yashia Stanam Hari Shri Rajovacha Nandakim Makarod Brahman Shreya Eva Mahodayam Yashoda Cha Mahabhaka Papao Yashia Stanam Hari Shri Rajo Vacha Nanda Kimakarod Brahman Shreya Eva Mahodayam Yashoda Cha Mahabhaga Papao Yashya Stanam Hari Shri Rajovacha Maharaja Parikshit продолжал спрашивать Шукадеву Госвами. Нандаха Махараджа Нанда Ким Какое? Акарот Совершил. Браман. Ученый Браман. Шрияха. 
а действия, приносящие благу, например, покаяние и аскеза. И вам так, Маха Удаям. то, благодаря которому они достигли высочайшего совершенства. Яшуда, Матушка Ишуда, Ча, также, Махабхага, а в высшей степени удачливая, Папау, Пил. Ясья, который станам грудное молоко, Хариги, верховная личность Бога. Перевод. Услышав о великой удаче Ешоды, Махараджа Парикшет спросил Шукадева Госвами, о ученый Браман, сам Верховный Господь, Пил грудное молоко матушки Ишоды. Какие благочестивые поступки совершала в прошлое она и Махараджананда, чтобы достичь такой высоты экстатической любви? Шри Чайтанья Мано Бистам Стапи Там Ейна Бутале Свайям Рупа Кадамайям Дадати Свападанти Кам Вандехам Шри Гуро Шри Ятапада Камалам Шри Гурун Вайшнавам Сча Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Раганатан Витам Там Саджевам Садвайтам Савадутам Парджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишаканитам Сча Хе Кришна Карана Синду Дина Бонду Джагатпате, Копе Шагопика Канта, Радха Канта Намостате, Тапта Канча Накоранге, Радхи Вринда Фанишвари, Вришабану Суте Деви, Пранамами Хари Прие. Ванча каупата рубьясча, крипа синду баевача, патита нам паван эбьо, вайшна вибьо намо намаха. Чай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. You didn't read the purple yet? Oh, sorry. А комментарий еще в Рупаде. Как сказано в Бхагавадгите, семь шестнадцать. Чатурвидха баджантемам джана сукрити нарджуна. Без сукрити, благочестивой деятельности, невозможно обрести защиту Верховной Личности Бога. К Господу обращаются четыре категории благочестивых людей. Арто, джигиасур, артарти, гианича. Но здесь мы видим, что Махараджа Нанда и Ишода превзошли их всех. Поэтому вполне естественно, что Махараджа Парикшит спрашивает, какой благочестивой деятельностью они занимались в прошлых жизнях, благодаря которой они достигли такого совершенства. И Махараджа Нанду и Ишоду считают отцом и матерью Кришны. И все же, матушке Ишоде повезло больше, чем Махараджа Нанде, отцу Кришны, потому что Махараджа Нанда иногда разлучался с Кришной, тогда как Ишода, мать Кришны, ни на миг не разлучалась с Кришной. Кришна был младенцем, потом мальчиком, потом юношей, и все это время Ишода была рядом с Кришной. 
Даже когда Кришна вырос, он приезжал во Вриндаван и садился на колени матушки Ишоды. Так что удача Ишоды не знает равных. И неудивительно, что Махараджа Парикшит, спрашивая о ней, сказал Ишода Ча Махабхага. Very nice section here in Srimad Bhagavatam, hearing this wonderful pastime of Lord Krishna showing the universal form within his mouth to Mother Yashoda. Очень замечательный раздел Шримад Бхагаватам, который мы сейчас читаем. Это история о том, как Кришна демонстрировал, показал вселенскую форму, приоткрыв свой рот в улыбке, показывая маме Ишоде. And Mother Yashoda's deep loving affection for her son has inspired Maharaj Parikshit to understand how could Mother Yashoda be so fortunate. И видя огромную глубокую любовь мамы Ишоды к своему сыну, вдохновила Махараджи Парикшита задать вот этот вопрос, где он выражает неудомение, насколько же она удачлива. Of course, Конечно, иногда было такое, что мама Ишода и ругала Кришну. We know in the Damodar Lila she's chasing Krishna with the whipping stick in her hand. Мы знаем, что в Дамадаре Лиле мама Ишода гонится за Кришной с вот этой палкой, которая собирается его наказать. О, oh Кришна! <laughs> И вот Кришна прямо в откровенной страхе убегает от мамы Ишоды, потому что по всем признакам видно, что она вот-вот догонит и накажет его. И она кричит ему, ну-ка вернись, ну-ка стой, непослушный мальчишка. And he's, and Krishna, you put down the stick and I'll come back. И Кришна успевает кричать в ответ: "Брось палку и тогда я вернусь". So Krishna appears to be afraid of Mother Yashoda sometimes. И иногда выглядит так, что Кришна боится маму Ишоды. But we know that Krishna is not afraid of anything, even fear personified. It's not afraid of Krishna. Но а, мы знаем, что Кришна никогда ничего не боится, даже сам олицетворенный страх боится Кришны. So Mother Yashoda has so much love for Krishna. Так что у мамы Ишоды преисполнена огромной любовью к Кришне. Just like Bengali women have so much love for their children. Как, например, женщины в Бенгале очень сильно любят своих детей. Prabhupada told one devotee, he said. You should have the heart of a Bengali mother. А, а Шиллабрупада сказал одному преданному: у тебя должно быть сердце бенгальской матери. Когда мы проповедуем, вот в этой ситуации Шиллабрупада сказал: мы должны обладать, а, иметь сердце бенгальской матери. Bengali ladies, they love children so much. They can have so many children, you know. And... They have so much love for them. Женщины в Бенгале, они очень любят детей, у них очень много детей, и они любят очень каждого. So Mother Yashoda has so much love for Krishna. И вот также Майма Ишода очень сильно любит своего сына Кришну. How does she get so much love? И откуда уже не появилась вот эта любовь? So in the purport, the verses give Chatur Vidabhajanti Mam Gyana Sukriti No Arjuna. Did she get this position by doing sukriti, just by doing some pious activity? И вот в комментарии Шилпада приводит вот этот выше процитированный стих, где говорится о благочестивой деятельности сукрити и получила ли она такое положение благодаря какой-то благочестивой деятельности? Of course, there are different kinds of sukriti. Конечно же, сукрити бывают разного рода. Какие-то люди занимаются материальным видом сукрити, которые приносят только лишь материальные результаты. Например, вы сдаете кровь, жертвуете, и впоследствии вы получите сами необходимую кровь. 
you donate for the hospital, in the future you'll also get to go to hospital. А вы жертвуете на больницу, и в будущем у вас появится возможность нормально оказаться в больнице. Material pious activities bring material results. Материальные благочестивые поступки приносят материальные результаты. We didn't come to Krishna consciousness just by doing material pious activities. Но мы должны знать, что мы пришли в сознание Кришны не просто только лишь совершая материальные благочестивые поступки. In Bhagavad Gita, Krishna said, "Yesham twantigatam papam jana nam punya karmana tidanva no moha nirmukta bhajanti mam dridavrita." Those who have acted piously in previous lives and in this life, then they they come to Devotional service. И в выше процитированном стихе Бхагавадгиты, в 9 главе, Кришна, Кришна говорит, те, кто совершали благочестивые поступки в прошлых жизнях, а также в этой, они становятся на путь преданного служения. И иногда этот стих неверно воспринимается, и люди начинают думать, о, наверное, я был очень благочестивым, поэтому я стал преданным. So when a devotee inquired from Prabhupada about that, Prabhupada just laughed and said, "I am creating your pious activities." И когда в таком же настроении однажды преданные спросили у Шилвропады, он просто рассмеялся и сказал, "Я создаю для вас вот это благочестие." So we come we come to Krishna consciousness by a very special kind of sukriti. А так что мы пришли в сознание Кришны по очень особому виду сукрити. Right. If you do some pious activities in relation to an impersonalist, then you may end up becoming an impersonalist yourself. Если человек совершает благочестивые поступки по отношению к какому-то имперсоналисту, принося ему благо, то в результате человек может стать в итоге сам имперсоналистом. But when we perform pious activities in relation to the pure devotees, in relation to the Krishna consciousness, then that qualifies us to take up bhakti. И, и только лишь когда мы совершаем благочестивые поступки по отношению к чистым преданным Господа или к процессу сознания Кришны, то ли, лишь это делает нас квалифицированными, чтобы мы однажды сами стали на путь преданного служения. Prabhupada said one time, he said, uh, in my last life, I was a doctor, and I was f f free of sin, I was without sin. Однажды Шилпада отметил, что в своей прошлой жизни я был врачом, и я был безгрешен. We can see Prabhupada had very good birth. He was born in the family of devotees. И мы видим, что Шилпада, у него было хорошее рождение, он родился в семье преданных. In Bhagavad Gita, Krishna describes the fate of the unsuccessful yogi. Bhagavad Gita, Krishna описывает, что происходит с йоги, который не достиг полного совершенства. Somebody practiced yoga for a short time; they were not successful. Then they go to the higher planets and they enjoy the opulence of the higher planets, and then they come back here after some time. They take birth in a in a wealthy family. А те, кто занимаются йогой короткое время, они, а потом бросают, они отправляются в конце концов на высшие планеты, там наслаждаются долгое время жизнью и потом рождаются снова в семье преданных. So by taking birth in a wealthy or aristocratic family, then it's a bit easier for them to take an interest in spiritual culture. А, точнее, в семье а, богатых или аристократически а, положение людей, и находясь в таком положении, а, не имея трудностей в жизни, для них намного легче стать на духовный путь. And someone's practiced the yoga system for a long time, but still not successful, then they will take their birth in a family of devotees. А те, кто совершали преданное, занимались йогой в течение долгого времени, но все равно не достигли полного успеха, они рождаются в семьях преданных. And then from the very beginning of the life, they have the opportunity to cultivate Krishna consciousness. И с самого начала своей жизни у них есть все возможности начать, продолжить культивировать преданное служение. So Prabhupada gave great importance and great concern for the education and upbringing of the 
Krishna conscious children. Поэтому Шила Прапада ставил большой стресс, подчеркивал важность воспитания и появлению детей в сознании Кришны. He gave a lot of instructions about how to bring up children, how to deal with them. Он дал много наставлений о том, как воспитывать а, воспи а, детей, как их а, обращаться с ними. One of the things Prabhupada had said was, children should not be beaten. А, а в одном из наставлений Шилпада сказал, детей нельзя бить. Said, you, may you may show them the stick, but you don't use it. А, и он добавил, можете показать им палку, пригрозить, но не использовать ее. And there's a there's a picture. Maybe you've seen that picture. Prabhupada has a cane in his hand, and he's like this, you know. And the children are all going like they want Prabhupada to hit them. Не знаю, видели вот эту фотографию? Шилпада держит свою трость, вот так поднявшую. Но дети, ставя перед ним, они, как сказать, протягивают руки, дескать, ну давай стукни. But Prabhupada said, should not. Но он все подогорел, что нельзя бить детей. In some countries, some I know, like in 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 England, in the Western country, we have a saying: to spare the rod is to spoil the child. В западном мире на английском языке есть такая пословица: сбереги пал, сбережешь палку, испортишь ребенка. In other words, if you don't beat them, if you don't discipline them, then they, you will spoil them. They will grow up with, without getting proper training. Иными словами, если не использовать палку, то есть не наказывать их должным образом, то это лишь послужит поводом, чтобы они испортились. And in China also they have that kind of culture that, that they beat the children. В Китае тоже есть такое, как сказать, часть их так называемой культуры, что они бьют детей. Keep them in order. Это позволяет им как-то, чтобы они ну, держались в рамках, были воспитанными. But Prabhupada taught us to love the children. Но Прабхупада учил нас, что мы должны любить детей. And we see this love in perfection, Mother Yashoda's relationship with Krishna. И вот проявление этой любви в своем высшем уровне совершенства мы видим на примере любви мамы Ишоды по отношению к Кришне. So Мама Ишода, она обладает столь, такой сильной любовью к своему ребенку. Uh, и любая женщина, у которой есть ребенок, она испытывает сильную любовь к своему ребенку. Это скорее даже ненормально, если у нее нет любви к ребенку. So so yeah, мама Ишода очень удачлива, что ее сыном стал сам Верховная Личность Бога. So someone's a devotee, you know, devotee, devotee couple will get a child, When they follow the, the, the proper process, and they'll get a child who's certainly a very pure soul and who was probably a very advanced yogi in their last life. Преданные, если они следуют надлежащим образом, правильным образом процессу зачатия, то, скорее всего, наиболее вероятно, ним явится личность, которая в прошлом был очень продвинутым йоги. The children born in Krishna consciousness are certainly not ordinary souls. Дети, которые рождаются в сознании Кришны, совершенно точно не являются обыкновенными душами. And they've got the greatest opportunity to become Krishna conscious from the beginning of life. И у них есть величайшая возможность стать сознающими Кришны уже с самого начала своей жизни. Mother Yashoda is very special. She's got the personality of Godhead as her child. Но мама Ишода, она в особенном положении. Ее ребенком стал сам Верховный Господь. Now we read about Prishni and Sutapa. They also got the Lord as their child. А мы читали, знаем о том, что Пришни и Сутапа, у них также сыном стал Верховный Господь. 
Prishni and Sutapad, however, did great austerities to get the Lord as their child. Однако и при Пришне и Сутапе совершали великие аскезы с целью, чтобы получить Господа своим сыном. Right? They did sadhana. Они занимались саданой. They were eating leaves, which fell, only dry leaves, which fell from the tree, and they were controlling their mind and senses for a very long time. Они питались лишь опавшими листьями и только ими и контролировали свои умы чувства в течение очень долгого времени. However, Mother Yashoda is not like that. Однако мама Яшода не такая. Mother Yashoda is. And, and her husband also, Nanda Maharaj, they are Nitya Siddhas. Uh, right, there are different ways to perfection. Uh, There's Kripa Siddha, Sadhana Siddha, and Nitya Siddha. Есть Kripa Siddha, Sadhana Siddha, и Nitya Siddha. Kripa Siddha. Uh, devotees asked Prabhupada, what is that Kripa Siddha? Prabhupada gave an example. He said, just like somebody you never saw before suddenly comes and gives you a check for a million dollars. Here, take it. Кто такой Крипа Сида? Преданные однажды спросили такой же вопрос Шрил Прабхупады, и он привел пример. Как, например, кто-то приходит вдруг, какой-то незнакомец, которого вы никогда не видели, и просто вручает вам чек на миллион долларов. Вот, возьми. Вы как-то в своей жизни получали такой чек на миллион долларов? Еще пока не было, да? Еще ждете, да? So, yeah, it doesn't happen very often. То есть, как видите, часто это не очень происходит. But there are some souls. Но есть такие души крепосиды. I think Prahlad Maharaj has given us an example. Насколько я понимаю, Прохлад Маратч такой примером является. Also the uh, the Двиджаканьяс, the wives of the brahmanas. Также двиджакани или жены браманов. You know that past time how Krishna's wanted the, the, the cow Krishna was with the cow her boys. They hadn't taken breakfast, and they, he said, you know, the brahmans are over there. They're doing a sacrifice. Go and beg for them. Going back from them, ask them for some of the food. А помните, да, вот эту историю, когда Кришна, Баларам и мальчики пастушки собирались что-то позавтракать, и они отправили мальчиков, чтобы те попросили как пожертвование у этих браманов, которые совершали собирались совершать жертвоприношение. So the cowherd boys went to ask, you know, and the brahmanas they just ignored them. They didn't say no. They just they didn't just pretend they didn't hear them. И когда мальчики пришли и стали просить них что-то поесть, они просто сделали вид, что их даже не заметили, даже не сказали им нет. Они а, как будто бы не слышали ничего. So the cowherd boys came back and told Krishna and Balaram. You know, they're not giving anything. They just ignored us. Then Krishna said, "Go and ask their wives." И они разочарованные вернулись и сказали Кришне Баларам, знаете, они даже и, как сказать, не повернулись в нашу сторону, проигнорировали. И тогда Кришна сказал, хорошо, тогда идите попросите то же самое у их жен. A typical situation, you know, miserly men. Обычная ситуация, такие жадные мужчины. But the women. More soft-hearted. Но женщины более с мягким сердцем. So the wives of the Brahmins, they heard Krishna and Balaram. What? Krishna? Oh, Krishna and Balaram are there. Immediately, they all, they grabbed all the food they prepared, and they came running to give to Krishna. They were so eager to see Krishna. Вот. И как только жены браманов услышали, что сам Кришна и Баларам просят их что-то поесть, они тут же поскочились и стали набирать разных яс, чтобы накормить их. So afterwards, their husbands were contemplating. They said, "How is it our wives became so fortunate?" И через какое-то время их мужья стали размышлять, как же так получилось, что наши жены стали такими удачливыми. 
Они никогда не изучали священные писания. They never practiced celibacy. Никогда не практиковали осознанно целебать. What did they do? How is it they've got this eagerness, this so strong desire to go to Krishna? Откуда же у них появилось такое сильное желание броситься к Кришне? This is Kripasiddha. Вот это пример Крипосиды. Но это очень редко происходит. Как, например, иногда человек получает почетное звание в каком-то виде науки. Например, вот эта личность Рабиндранат Тагор был известным поэтом, писателем здесь же, в Бенгале. И сам университет Оксфорда а, пригласил его, чтобы вручить ему вот эту заслуженную, заслуженную степень. Но надо ведь понимать, что он не, не регистрировался на поступление, не, не оплачивал обучение, не сдавал экзамены, там, не учился. Degree, Но он получил а, вот эту степень, заслуженную степень. А Кто-то из вас а, подобным же образом получал заслуженную степень в университете? Я тоже не получал. Right. В свое время я зарегистрировался, проходил экзамены, и все, что я получил, стал бакалавром просто. Даже не высшего уровня, а так, а средненького. Но вот есть такие, некоторые люди, которые получают заслуженные степени. То есть вот они своего рода крипосиды достигают такого совершенства. Но это очень редко. Но более распространенное, традиционное, как получают совершенство, это посредством садана, становясь саданой сиды, практикуя. Нас воспитывали, и мы практиковали, чтобы практиковать садхану, то есть вставать рано утром, воспевать и так далее. We get a little better. И если мы делаем это регулярно и в течение долгого времени, то постепенно, постепенно мы становимся на более высокий уровень. And the goal, of course, is to become perfect. И, конечно же, целью является достичь совершенства. И на этом уровне совершенства мы уже полностью свободны от а, любого осквернения, и мы полностью развиваем любовь к Кришне. Said, и, как говорится, према мух, а, пумарта махан, то есть целью жизни человека является развить любовь к Богу. Но это потребует с нашей стороны большого времени, больших усилий, большого терпения. Нам придется прикладывать усилия, чтобы заниматься садханой. Но и в то же самое время мы все равно пытаемся, а, ожидаем получить какую-то милость. Но вот мама Яшода, она не является подобной садханасидой, она также не стала крипасидой, она является нитясидой. Нитясидой значит, 
is because she's expansion from the Lord Himself. Uh, означает, что она вечно и всегда является совершенной. Она, по сути дела, является экспансией Господа. So wherever Krishna goes, she, Mother Yashoda and Nanda Maharaj also go as his parents. И где бы Кришна ни являлся, всегда вслед за ним а, отправляются и Нанда и Ишода, как его родители. Nanda Maharaj is the best of the Vasus, Drona, and Mother Yashoda is his wife. Uh, И Нанда Махарадж — это лучший из Васу, Дрона, а Ешодама — это uh, Дрити, насколько я помню. Дрита. Yeah. Дрита. Uh, yeah. so, so they are Nityasiddha, just like Arjun. То есть они Nityasiddha. То, то же самое относится и к Арджуне. Wherever Krishna goes, Arjuna goes with him. Где бы Кришна ни появлялся, Арджуна всегда его сопровождает. Because Krishna goes to speak the Bhagavad Gita. Arjuna goes with him. А поскольку Кришна собирается а, произнести Бхагавад Гиту, Арджуна его сопровождает. Арджуна has to put the questions to inquire to encourage Krishna. To... Для того, чтобы произнеслась Бхагавад Гита, Арджуне нужно задавать правильные вопросы, вдохновляя Кришну а, произносить Бхагавад Гиту. So Vasudev and Devaki, they're also Nityasiddhas, they also go with Krishna. Vasudeva and Devaki также являются Nityasiddha. Они везде следуют за Кришной. So there are Nityasiddha devotees, internally perfect devotees. Вот таким образом есть преданные категории Nityasiddha, которые всегда вечно являются совершенными. They didn't become perfect. They're always perfect. Они не стали однажды совершенными, они всегда были совершенными. So we can never become Mother Yashoda or Nanda Maharaj. Так что, что касательно нас, мы сами никогда не станем Мама Ишоды или Нандой Махараджем. But we can cultivate that parental mood of Mother Yashoda and Nanda Maharaj. Но преданный имеет возможность культивировать настроение, подобное маме Ишоды и Нанда Махараджа, родительским We can follow in the footsteps of these great devotees. Мы можем следовать по стопам вот этих великих преданных. This is, that is called Raganuga Bhakti. И вот это подход называется Рагануга Бхакти. We cultivate the mood of we hear about Mother Yashoda and how you know how she has so much affection and love and how she's controlled by love for Krishna, how she reacts in the different situations. А, то есть мы для, для этого начинаем слушать о маме Ишоды, как она а, всегда движима любовью к Кришне, как она пытается все для него сделать и так далее. And we want to try to cultivate that kind of mood. И мы uh, можем культивировать такое же настроение. Of, of course, there's also example given about Putana, how Putana came, and she also got to become Krishna's nurse in the spiritual world. А, конечно же, есть и такой пример, как пример Путаны, которая пришла вообще-то убить Кришну, но после того, как Кришна ее убил, она заняла положение кормилицы Кришны. She is offering her poison breast. She wants to kill Krishna. Она хотела uh, предложить свою отравленную грудь, желая убить Кришну. But Krishna takes her to the spiritual world. Но Кришна забрал ее в духовный мир. One reason was she dressed like a gopi. А одна из причин была, потому что она была одета как гопи. So, you know, she, she made herself look like a devotee. То есть она uh, приложила усилия, чтобы выглядеть как преданная. It's a good reason for dressing up as a devotee, right? Хорошая повод, да, для того, чтобы одеваться как преданный. Putana Krishna thought, oh, she wants to be a devotee. И Кришна воспринял того, она хочет быть преданной. And then she wants to be my mother. She takes me in her arms and she fit, offers her breast to me. Не более того, она хочет даже быть моей матерью. Она взяла меня себе на колени и предлагает мне свою грудь. So Krishna thought. She, she wants to be my mother. Krishna вот так вот воспрел, она хочет быть моей мамой. Of course, she, 
She had her motives. Putana wants to kill Krishna. Конечно, у Путаны были свои собственные мотивы. Она хотела убить Кришну. And Krishna knew who she was. Krishna knows that she's the demon, and she knows she'd killed many other children before. She was very sinful. И Кришна, конечно, знал, кто она такая на самом деле, что она убила очень много детей и пришла убить его тоже. И вообще очень греховная была. So anyway, Krishna took out her life here, and then her soul. It said she went to the spiritual world. Так что Кришна высосал весь всю ее жизнь вместе с душой и забрал ее в духовный мир. But she doesn't have the same kind of prema bhakti which Mother Yashoda has. Но надо понимать, что ее према бхакти не точно такой же, как у матери Шоды. So there are many others in the spiritual world who also enjoy a parental relationship with Krishna. На в духовном мире есть много других личностей, которые наслаждаются родительскими отношениями с Кришной. But there are different degrees of the loving relationship. Но среди них видятся разные уровни любовных отношений. And Mother Yashoda. She's her love for Krishna is the greatest. Nobody can ex, nobody can surpass her love for Krishna. Но среди всех личностей в духовном мире любовь родительская любовь мамы Ишода является величайшей. Никто не может превзойти ее в родительской любви. But what about the gopis? They also have love for Krishna. Но а как тогда насчет гопи у них они тоже любят Кришну? Разве Господь Читани не сказал, что из всех преданных гопи величайшие? Lord Chaitanya, no, of all the gopis, the greatest gopi is Shrimati Radharani. А среди всех гопи, как говорит Господь Читани, величайшие являются Шримати Радарани. Я думал, что у нее величайшая любовь к Кришне. Но они в разных расах находятся. Раса, которую испытывают гопи в Риндауна Кришне, отличается от той расы, которую испытывают Мама Ишода. The gopis see Krishna as their lover. А гопи воспринимают, взирают на Кришну как на своего возлюбленного. And and Mother Yashoda sees Krishna as her child. А мама Ишода взирает на на Кришну как на своего ребенка. Right? You have one rasa with your lover. You have a different rasa with your child. А то есть если у человека один тип расы со своим или со своей возлюбленной, то а, другая совершенно раса с собственным ребенком. So Mother Yashoda's love for Krishna is of different nature to the gopis' love. Так что любовь матери Шода Кришне а, имеет другую природу, чем любовь гопи к Кришне. And the special characteristic of parental rasa is you, oh, mother, father, they always want to protect the child. А, особая отличительная черта вот этой родительской расы — это то, что преданный всегда хочет оберегать, защищать ребенка. Whenever there's any danger, oh, my child, oh, my child, quick, I have to protect my child. Если вдруг возникает какая-то опасность, сразу же возникает вот это переживание, о, мой ребенок, мне нужно его защитить. So, It's different from conjugal love. И это отличается настроение от супружеского любви. Mother Yashoda has this vatsalya ras, parental love for Krishna. У мамы Ишоды она испытывает вот эту родительскую любовь, vatsalya ras. When she sees Krishna pick up Govardhan hill, she doesn't think Krishna is doing it. А когда даже она видит, как Кришна поднимает холм Гвардана, она даже и не верит, что это сам Кришна делает. Она думает, нет, скорее всего, это Нанда Махарадж на заднем плане это делает. Когда другие люди сообщают Нанди Махараджу о 
том, что Кришна, скорее всего, верховная личность Бога, он просто не верит, да, перестаньте, вы не знаете моего ребенка. Вы не знаете, что он там, чем он занимается, как он а, ворует масло, разбивает горшки, а, мучится и, а, там и сям. В общем, совершенно а, такой непослушный. Так что Нанда и Яшода могут думать о Кришне только лишь как о своем ребенке. Body of the Putana demon, so many miles long. А когда а, Кришна убил Путану, то все увидели а, тело убитой Путаны, которое простиралось на много километров. Мама Ишода, подхватив Кришну, а, с, ради его защиты стал совершать различные благоприятные ритуалы. Она и не подумала даже, что «О, мой сын оказывается такой могущественный, что он такую огромную демоницу убил». Нет, она подумала, нет, и мне его нужно защищать. She think, oh, it must be illusion. А когда э, мама Ишода видит во рту Кришну всю вселен... на, вселенскую форму, она думает, скорее всего, это какая-то иллюзия. So this is pure love for Krishna. А, вот это проявление чистой любви Кришны. So Mother Yashoda is so special devotee, very exalted. Even Lord Brahma and Lord Shiva they cannot come to the level of Mother Yashoda. И а, уровень и качество любви мамы Ишода Кришне настолько величайшее, что ни Господь Брама, даже ни Господь Шива не могут достичь такого же уровня. И подобное же мы наблюдаем и в детских играх Господа Читания. Господь Читания в детстве тоже был очень а, непоседой, непослушным, озорным. И а, а, Джаганата Мишра частенько его ругал. You know, Мамы по природе, они более мягкие, но отцы обычно более строги с ними. So, и Джаганат Мишра частенько э, гневался на своего сына. So sometimes he would have a dream, and in his dream a brahmana would appear, and he, the brahmana would say, "You should not speak to your son like that. You don't know his identity." А иногда Джаганат Мишра снился сон, в котором ему являлся незнакомый браман, и говорил ему, ты не должен так обращаться со своим сыном, ты не знаешь, кто он на самом деле есть. Your son is no ordinary person. Твой сын не является какой-то заурядной личностью. Но Джаганат Мишра отвечал, да неважно, заурядная или не заурядная, пусть даже не заурядная личность, но это я его отец, и это моя обязанность его ругать. This is parental love. Вот это проявление родительской любви. Any question? Какие-то вопросы? Правда? Подождите. В тексте написано, что э, Кришна возвращается неоднократно да, и садится на колени маме Шоды, несмотря на то, что он уже был взрослый. А мы знаем, что Кришна не возвращается. Это в, да, в комментариях. Didn't come back to Vrindavan. So how to resolve the contradiction? No, sometimes he did. He did actually come back sometimes to Vrindavan. Временами он возвращался в Вриндаву на самом деле. It's mentioned tenth canto. Sometimes, one time at least he come back. He come back. 
А в третьей песне это описывается, что изредка он возвращался. Такой вот вопрос. Махараш говорил про категории да, совершенства, пути совершенства, там крипа ситхи. И вот насколько нам нужно вот, ну, не то что рассчитывать, а как бы просить эту милость, да, потому что сада на бхакти, она ну, подразумевает долгий путь, и, ну, возможно, как бы ты в силу каких-то там оскорблений или еще каких-то несовершенств можешь оставить, да, эту практику. И вот насколько нам надо, ну, искренне молить Господа, просить вот именно о крипе, чтобы получить вот эту э, милость. А как это садано? Ну, то есть два пути совершенства, три пути совершенства, да. И вот э, мы, допустим, идем пути садан, путем садан, да, но есть много вариантов, что мы можем оставить этот путь, да. И вот насколько нам надо вот эту милость молить, что все-таки может быть получить вот эту крипу типа, и, на всякий случай. и достичь быстро совершенства. Типа на всякий случай, да, молить? Ну, не на всякий случай, а, я думаю, даже на больший случай. So uh, our general approach is to follow the path of sadhana, uh, thus uh, hoping to rise to the stage of sadhana siddhi. But uh, still, since it's not easy, it takes long time and there are different uh, allurements and dangers, some of us may give up the path as we were discussing about unfortunate yogis. So how much should we pay attention to expecting uh, getting mercy and becoming Kripa Siddhi? How much pay attention to? Uh, uh, hoping to aspire uh, to get mercy and thus becoming a Kripa Siddhi. So should, be, should it become our um, uh, back plan or what? <laughs> Well, we said mercy is very, very rare. Мы уже сказали, что вот эта такая милость является очень-очень редкой. But the, our main focus should be on sadhana, and at the same time, if mercy comes, then certainly we welcome it. А, наша главная концентрация должна быть на нашу садхану. Но вдруг, если приходит и милость, то, конечно же, мы ее с удовольствием примем. But don't depend on mercy. Но не ставьте себя в зависимость, что вот обязательно от милости я должен получить. Если наоборот, сознание должно быть таким, что если вдруг, предположим, милости приходит, мы должны понять, что я вообще не заслужил это, откуда она вдруг свалилась на меня. What we have to really focus on is на, что мы, на чем мы должны реально сконцентрироваться, это на садане. Sadhana, no И понимать, что без садханы речи о милости вообще не может быть. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо большое. Шри Прабхат Ки. Чай. Шримад Бхагаватам Ки. Чай.